আসসালামু আলাইকুম সুধি দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি প্যানভিশন টিভির সমসাময়িক অনুষ্ঠানে সুধি দর্শক আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় মহান ভাষা আন্দোলন আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ভাষা আন্দোলনের মহান সৈনিক বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও সাংবাদিকতা জগতের জাতীয় কিংবদন্তি এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আব্দুল গফুর আসসালামু সুধি দর্শক চলুন কথা বলা যাক এই জীবন্ত কিংবদন্তির সঙ্গে যিনি সেই ভাষা আন্দোলনের ও আগে সেই পাকিস্তান আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ইতিহাসের এক মহান সাক্ষী হয়ে আছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন আছি আল্লাহ রহমতে ভালো স্যার ভাষা আন্দোলনের মাস চলছে মহান ফেব্রুয়ারি মাস আর এই বিষয়ে আমরা কথা বলার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি স্যার ভাষা আন্দোলন করেছিলেন আপনারা ভাষা সৈনিক ছিলেন আপনি এবং ভাষা আন্দোলন বিশাল ইতিহাস এবং আজকে সেটি সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত আপনার কাছে কেমন লাগছে এটা এটা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক লাগে এবং মনে হয় যে পৃথিবীতে যত রকমের ন্যায্য সংগ্রামের আন্দোলন গেছে ন্যায্য দাবি দাবার তার ভিতরে ভাষা আন্দোলন অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাতে আমরা অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলাম যারা এই এই জন্য আমরা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করি স্যার বাংলা ভাষার জন্য আপনারা যে সময় আন্দোলন করেছিলেন এর আগেও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছিল সেই প্রেক্ষাপটটি কি আমাদেরকে একটু বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে আসলে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল বাংলা ভাষার জন্মলগ্ন থেকে জি জি তখন একটা পর্যায়ে আমাদের দেশটা দখল করেছিল দক্ষিণ ভারত থেকে আসা সেনরা সেন রাজারা তারা দখল করে তারা সেখানে তারা ঘোষণা করল যে সংস্কৃতি হচ্ছে দেবতাদের ভাষা জি এই দেবতাদের ভাষাকে বাদ দিয়ে জনগণের ভাষা এটাকে গুরুত্ব দেওয়া এটা ঠিক না জি জি এটা যদি করা হয় তাহলে পরে দেবতাগণ মানে অকুশি হবেন এবং এটা খুবই খারাপ হবে তারপরে তারা বাংলাকে চাপা দিয়ে মানে সেই আঁতুর ঘরে হত্যা করতে চেয়েছিল সংস্কৃত ভাষাকে এটা এটা যে খুব অন্যায় ছিল এবং এটা যে খুব ইয়ে ছিল এটা এমনকি বিশিষ্ট গবেষক দীনেশ চন্দ্র সেন তিনিও বলেছিলেন এবং তিনি বাড়তি এই কথা বললেন যে সেন রাজাদের চাপে পড়ে বাংলা ভাষার যে করুণ অবস্থা হয়েছিল দেবতাদের ভাষার নামে তা মানে প্রত্যেকটা বড় ঘটনাই আরেকটা বড় ঘটনার দ্বারা তার ই হয় প্রভাবিত হয় হ্যাঁ তো সেই জন্য সেই সময় এমন একটা ঘটনার দরকার ছিল যার ফলে সেই ষড়যন্ত্রটা ডুবে দেওয়া যায় সেটা হলো সেই ঘটনাটা হলো বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় জি স্যার আমরা সেখানে যাব আমরা স্যার আবার একটু এগিয়ে আসি আপনারা ভাষা আন্দোলনের মহান সৈনিক কিন্তু আপনার ব্যক্তিগতভাবে আপনার বেড়ে ওঠা সম্পর্কে সেই সময়টা যখন ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছে আমার তো তাহলে পরে সেই শৈশব বাল্যকাল এসবের দিকে যেতে হয় আমার জন্ম বর্তমানে যেটা রাজবাড়ি জেলা হিসাবে পরিচিত তখন ফরিদপুর জেলা হিসাবে পরিচিত ছিল সে তার তখন তো দানিতন পাকসা থানার ভিতরে একটা গ্রামে বর্তমানে সেটা রাজবাড়ি থানার অধীনে সেই গ্রামটা দাদপুর আর সেই দাদপুর গ্রামে আমার আব্বা খুব কম লেখাপড়া জানতেন কিন্তু তার একটা ইয়ে ছিল এবং তিনি প্রধানত কৃষিজীবী লোক ছিলেন কিন্তু খুব ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন এবং আরেকটা ব্যাপার ছিল যে তিনি শিক্ষার ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন গ্রামের একমাত্র যে মক্তবটা সেটা তার জমির উপরেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন তো সেই মক্তবটা বর্তমানে সরকারি প্রাইমারি স্কুল আচ্ছা তো তার দেওয়া জমিতেই সেটা ই হয়েছিল এবং বর্তমানে সেটা সুপ্রতিষ্ঠিত তো 
ख्रीटान मिशनर आसतुटकुट हेट पड़िए पड़िए आसत ग्रामे लोक खूब बस गुरुत्व दीना से खूब से द्वारा खूब प्रभावित होता ना हो ना एवं से ता कि प्रचार करते ना करते खेल करतना कंतु एक बार आविष्कार हलो ओरा इसे छोट छोट बी बांगला भाषा से वितरण कर जीशु हमारे प्रभु जीशु अमुक इत्यादि ये समस्त कथा मैं ख्रीटान प्रचार तो हमार आब्बाजे एक इसलाम प्रति एक आकर्षण छो एवं इसलाम इसलाम के बाद दिए जरा अन्न को धर्म प्रचार करते चाय शासनकर्ता हिसाब से हक बाजे भाई हक को सूझे तर प्रति खूब खुशी थकतें ना ये जो जानते ख्रीटान वाला जो सहेबरा आसे सैकेल नहीं आसत राजबाड़ी चेतन प्रथम तो उन्नी तो साधारण जरा जरा ओर भाव आसत तक सम्मान करतें क्यों जख जानते इसलाम बिुदे ख्रीटान धर्म प्रचार कर चेष्टा करते तक सोचा उन्नी एक साधारण कृषिजीवी मानूष एवं अल्प शिक्षित लोक क्यों धर्मी आकर्षण तरह भेतर एम छो परिष्कार दिलें आपनी जदि इसलम बद दिए ख्रीटान धर्म एखे प्रचार करते चान अपनी कल के थे आसबें एक बारे तो यही कथा मान ओ लोक आसले साधारण तक सम्मान कर डाबे पानी खावान हतो आंदोलन चले आसबिल ब्रिटिश बिोधी आंदोलन इसलाम भित्तिक स्वाधीनता चेहरे जार फले पाकिस्तान सृष्टि भारतवर्ष स्वाधीन भाई पाकिस्तान सृष्टि हमें एक भाषा आंदोलन चले पाकिस्तान सृष्टिर पर भाषा आंदोलन करते हुए अपन के करते हुए राजपथे नेमे विभिन्न उपाय विचित्र उपाय ये आंदोलन क्या करते हुए एक आंदोलन कर स्वाधीन हार पर आबाद आंदोलन सामने एक आंदोलन कर स्वाधीन हार पर आरोप आंदोलन जो हल ये खूब एक वास्तव बेपार जो पाकिस्तान आंदोलन कर तक हमें देशे प्रचलित छो इंगरेजी भाषा शासन टन समस्त कि इंगरेजी भाषा जर फिर क्यों माइंड करतना कंतु देखा गल पाकिस्तान हार पर अहेतुक उर्दूर एक आधिपत्य प्रतिष्ठार चेष्टा कर तर कारणटा यही जे जदि पूर्व एवं पश्चिम पाकिस्तान मिले जो मोट जनसंख्या तरह फिफ्टी सिक्स पार्सेंट छो पूर्व पाकिस्तान एवं तर मातृभाषा छो बांगला कंतु देखा गल पाकिस्तान हार पर सरकार पक्ष जान से बांगला के को गुरुत्व ना दिए उर्दू के विशेष भाव गुरुत्व यटार प्रमाण पा गल पाकिस्तान हार पर प्रथम जे सब मानिडर फर्म पोस्ट कार्ड एन भेलाप एगुल छापा हलो देखा गल इंगरेजी पशापाशी शुद्ध उर्दू भाषा व्यवहार कर तो ये ये जरा बांगाली मुसलमान तरज खूब एक हलो दुख जनक मन हलो एटार प्रतिबाद करते एक अर्गानाइजेशन 
सेप्टेम्बर मान शिक्षक मुसलमान पत्रिका बेरत सम्पादक तो अबुल मनसुर अहमद कजी मुथहर हुसैन और आबुल कसिम सहेब ये तीनजें लेखा नहीं एक बै बढ़ोल पाकिस्तान राष्ट्रभाषा बांगला ना उर्दू तो प्रथम लेखाटा छो आबुल कसिम सहेबर तीन से बोलें जे पाकिस्तान राष्ट्रभाषा होते हैं दूटा और पूर्व पाकिस्तान भाषा शिक्षार माध्यम सबकिछ बांगलाम नूरहक भूया जिन रसायन लेकिन सानाउल्ला नूरी शाहेद आली हाँ अध्यापक शाहेद आली द्वित बस जुक्त होर भरे भाषा आंदोलन प्रथम पर्व चले ग भाषा आंदोलन प्रथम पर्व एगारो मार्चे सारा पूर्व पाकिस्तान राष्ट्रभाषा बांगलार दाबी हरताल है से हरताल सफल है जे चट्टग्राम से दिन को ट्रेन रेल कर्मचारी हरताल प्रति समर्थन दे कारण चट्टग्राम को ट्रेन से दिन ढाकार उद्देश्य रवान होते और ढाकार अवस्था तो छो आओ कर ढाका हरताल सपक्षे लोक ढाका से सेक्रेटर सेक्रेटर चारदी के मैं पिकेटिंग चल रही ये पिकेटिंग चलार फले कार्यक्रम बंद खूब कार्य मान सरकारी कर्मचारी एवं कर्मकर्ता अने के उपस्थित होते आबादित ताओ खूब शांति ना कारण तक सेक्रेटर चारदी के आज के मत पा देवाल छा काटा ताल बेड़ा तो यह काटा ताल बेड़ा डिंगे अने के भरे ढुके पड़े ढुके पड़े जे सब अफिसार कर्मचारी से दिन उपस्थित हो तेजर उपस्थित हर जो नींदा नींदा कर मन कर आंदोलन पाकिस्तान आंदोलन जो कारण पाकिस्तान राष्ट्रभाषा बांगला ना उर्दू से आबुल कसम सहेबर लेखा उन्नी लिखे जो लाहौर प्रस्ताव अनुजाई तो पाकिस्तान पूर्वांचल और पश्चिमांचल पृथक पृथक स्वाधीन राष्ट्र हार कथा कथा छोड़ा तो जगह क्षुद्र दाबी कर दोटो राष्ट्रभाषा चाची हमारे दोटो राष्ट्रभाषा चाची ये 
তার তুলনায় একেবারেই ছোট দাবি কারণ আমাদের মূল তো পাওনা লাহোর প্রস্তাব যদি পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি হয়ে থাকে তাহলে তো আমাদের ভিত্তিতে হবে লাহোর প্রস্তাব যেটাতে দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন পশ্চিম পাকিস্তান স্বাধীন হবে এবং আসলে এই যে মনোভাব ভাষা আন্দোলনের লোকদের ভিতরে ছিল আবুল কাসিম সাহেবের ওই বক্তব্য অনুসারে যার ফলে এই কথা আজকে নির্দ্বিধায় বলা চলে যে ভাষা আন্দোলনের পদ এই স্বাধীন বাংলাদেশের এবং সেটার বীজ ওই লাহোর প্রস্তাবের জি জি স্যার ভাষা আন্দোলনে আপনারা যুক্ত নেই তমাদ্দুন মজলিস নিয়ে আমরা একটু জানতে চাই যে তমাদ্দুন মজলিসের কাজ কি শুধু ভাষা আন্দোলনই ছিল না আরও বৃহত্তর লক্ষ্য ছিল এখনো কাজ করে যাচ্ছে কাজ নিশ্চয়ই ভাষা আন্দোলন ছিল না কিন্তু সেই মুহূর্তে ভাষা আন্দোলনটাই মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে বলে ওইটা মানে ওইটাতেই সমস্ত মানে ই প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয় এবং যার ফলে তমুদ মলিসের নামটা ভাষা আন্দোলনের সংগঠন বলে পরিচিত কিন্তু আসলে তমুদ মলিস একটা আদর্শ ভিত্তিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন যেটা তমুদ মলিসের যে প্রথম বই যেটা প্রকাশ হয় জি সে প্রথম বই অবশ্য ওই যে ভাষা আন্দোলনের পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু কিন্তু তমুদ মলিসের ম্যানিফেস্টো হিসেবে বলা চলে একটা বই বের হয় একমাত্র পথ নামে একমাত্র সেটা লেখক ছিলেন দুইজন অধ্যাপক আবুল কাসেম এবং শাহেদ শাহেদ আলী তো সেখানে একমাত্র পথ কি হতে পারে সেটা বলতে যে গোটা মানবতার মুক্তির জন্য যে পথ একমাত্র পথ সেটার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং সেখানে বলা হয় যে পৃথিবীতে দেশে দেশে সংঘাত হয় ভাষায় ভাষায় সংঘাত হয় বর্ণে বর্ণে সংঘাত হয় মানুষের ভিতরে নানা ব্যাপারে সংঘাত হয় কিন্তু সমস্ত সংঘাতের ঊর্ধ্বে সমস্ত মানবতা এক সৃষ্টি থেকে এসেছে এই ধারণা পাওয়া যায় এক স্রষ্টায় বিশ্বাস বিশ্বাস করলে তো এক স্রষ্টায় বিশ্বাসের যে ধর্ম যে আদর্শ সেটাই হচ্ছে ইসলাম ইসলাম এবং সেই ইসলামের ভিতরে সাম্প্রদায়িকতার কোনো ই নেই অবকাশ নেই অবকাশ নেই সেইটা সেই যে এটা সেইটাই হচ্ছে এই ফিলোসফিটা নিয়েই তোমাদের মধ্যে সংঘর্ষ কর্মসূচির মধ্যে ছিল বিশেষ করে সাংস্কৃতিক বিকাস সাংস্কৃতিক বিকাস এবং একটা আমরা মানে তোমাদের মুসলিমদের দ্বারা প্রতিষ্ঠাতা তারা মনে করতেন যে পাকিস্তান আন্দোলনটা হঠাৎ সফল হয়ে গেছে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে সফল এটা এটার জন্য যে আরও ইন্টেলেকচুয়াল কাজকর্ম হওয়ার দর গবেষণা বা ইত্যাদি লেখালেখি আলোচনা এগুলো হওয়ার পর সেই তার আগেই পাকিস্তান এটা বোঝা যায় অনেকটা যে স্যার আমরা একটু বিরতিতে যাব বিরতির পর ফিরে এসে আপনার কথাগুলো শুনব সুধী দর্শক আমরা একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর যথারীতি আবারও ফিরে আসবো আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সুধী দর্শক আমরা উপভোগ করছিলাম সমসাময়িক অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের বাংলা ভাষার মহান সৈনিক এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতের জীবন্ত কিংবদন্তি অধ্যাপক আব্দুল গফুরের সঙ্গে স্যার আপনি বলছিলেন সেই পাকিস্তান আন্দোলন খুব দ্রুত সফল হয়ে গেছে এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক দিকটার কিছু গ্যাপ ছিল সেগুলোকে সামনে রেখে তমদ্দুন মজলিস কাজ শুরু করেছিল আপনারা কতখানি সফল হয়েছিলেন সে সময়ে আমরা আল্লাহ রহমতে বেশ সফল হয়েছিলাম এবং সেই সফলতাকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে আমাদের দেশের ইতিহাস গড়ে উঠে গড়ে উঠেছিল বিশেষ করে আপনাদের সাফল্যের প্রথম অধ্যায়টাই হয়ে গেল ভাষা আন্দোলন তারপর সাংস্কৃতিক যে বিকাশ বাঙালি মুসলমানের আপনারা যে একমাত্র পথ অবলম্বন করেছিলেন সাংস্কৃতিক বিকাশ আমরা দেখেছি যে আপনাদের প্রথম প্রজন্মের মধ্যে অসাধারণ সব প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল কিন্তু তমদ্দুন মুসলিসের কোনো দ্বিতীয় প্রজন্ম কি সৃষ্টি হয়েছিল দ্বিতীয় প্রজন্ম তৃতীয় প্রজন্ম তো সৃষ্টি হয়েছে তা না হলে এখনও তো তমদুন মুসলিস একটা চলমান সংগঠন সংগঠন হিসেবে পরিচিত সকলের কাছে 
मैंने भविष्य सकले अतीत में गौरव अनुभव कर आंदोलन धारावाहिकतन होती संस्कृति चर्चा तो एक भयर भाटा मुसलिम देश हिसाब से मातृभाषा कथा एक मात्र मुसलिम देश मातृभाषा दिवस प्रमाण कर मुसलिम देश छात्र छवर्ती शिक्षक हिसाब से शिक्षारे शिक्षित मूल्यबोध के आघात देखा प्रथम मुस्तफा कमाल मुस्तफा 
একটা দীর্ঘ বলে আমার বই আছে ওনার ভাষা আন্দোলনের সৈনিক না ভাষা আন্দোলনের যে অংশ যিনি নিছেন শ্রী মুস্তাফা কামাল ওনার বাড়ি সিলেট উনি অন্য একজন জি জি আর যে মুস্তাফা কামাল বইটি করেছেন সাক্ষাৎকার নিয়ে জি 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 প্রেসেন্ট তিনি আবার অন্য অন্য ব্যক্তি আচ্ছা আচ্ছা জি স্যার আমরা ওই যে আপনি যেটা সমন্বয় করার কর্মজীবনের কথা বলছিলেন আপনি কর্মজীবনে প্রথমে সাংবাদিকতা সৈনিক কি শুরু করেছেন কর্মজীবনের প্রথম সৈনিক থেকে শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে কি হবে আসলে শিক্ষকতা করা কেন যেন আমার তো ইমিডিয়েট যারা এই ছিলেন তারা ছিলেন দুইজন এক হলো অধ্যাপক আবুল কাশেম আর একজন অধ্যাপক শাহেদ শাহেদ এবং তারা দুইজনই ছিলেন শিক্ষক এই এ কিভাবে যে আমার ভিতরে একটা এইভাবে স্বপ্ন হয় যে আমি অধ্যাপক এবং অধ্যাপক হব এটা এই করেছি কিন্তু কাজ করেছি আবার উল্টা কাজ করেছি প্রথমে আমি উনিশশো সালে তখন আমি অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার কথা কিন্তু তমুদ্দ মলিসের ডাকে আমি শিক্ষা জীবন বাদ দিলাম তখন আমি এমন একটা ওয়াদাও করলাম অবশ্য সেই ওয়াদা পর রক্ষা করতে পারিনি যে আমি জীবনে সংসার করব না জীবনে চাকরি করব না আমি এই জাতির জাতির খেদমতে আমি জীবন কাটিয়ে এবং সেই জন্য ছাত্র জীবনের যে অনার্স পরীক্ষা দেওয়ার বছর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি পরীক্ষা দেব না পরীক্ষা আমি পরীক্ষা না দেওয়ার ফলে আরেকজন লোকও পরীক্ষা দেয় নাই কিন্তু আমি তো পরবর্তীকালে পরীক্ষা দিয়েছি আমি পাস করেছি তিনি তিনি হলেন আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ক্লাস ফ্রেন্ড নুরুল ইসলাম পাটোয়ারি অনেকেই তার নাম জানে না উনি বললেন যে গহুর পরীক্ষা দিচ্ছেন আর তা আমি মানে যুক্তি দিচ্ছিলাম তা আমি পরবর্তী বছরে আরও দি এই এবছর আমার প্রিপারেশন ভালো নাই তো ও বলে যে আমিও আগামী বছর দেব তার কিন্তু জীবনে আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি সেই নন গ্রাজুয়েট সাংবাদিক বিখ্যাত সাংবাদিক কিন্তু নন গ্রাজুয়েট হিসেবে তিনি আর আমি তো এদিকে যেহেতু ওই যে অধ্যাপক দুইজন আমার প্রেরণারই ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাশেম তার ফলে আমি শেষ পর্যন্ত আমি তো পরবর্তীকালে এম এ পাশ করলাম যখন উনিশশো বাষট্টি সালে তার আগে কিন্তু আমার অনেক বছর চলে গেছে আমার এম এ পাশ করার কথা ছিল আমাকে ইন্টারভিউতে শুধু জিজ্ঞাসা করলো যে ঢাকায় আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারবো না প্রস্তুত দিতে পারবো না আপনি ঢাকা ছাড়া কোথায় পছন্দ করেন বলেন একটাই মাত্র প্রশ্ন আর ওই যে ঢাকা ছাড়া যদি হয় তাহলে আমি চট্টগ্রামে যাব আমি চট্টগ্রামে এত মধ্যে প্রচুর কর্মী আছে ওখানে আমি খুবই অনুভব তা আমি চট্টগ্রামে গেলাম এবং চট্টগ্রামে ইউথ ডিস্ট্রিক্ট ইউথ ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসেবে যোগ দিলাম বিয়ে কি আগে করেছেন না পরে করেছেন বিয়ে করেছি পরে আবার আমার স্বপ্ন হলো জীবনে অধ্যাপক হওয়া অধ্যাপক এর ভিতরে হঠাৎ শুনলাম যে দুটো কলেজে প্রাইভেট দুটো কলেজে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার খুলছে একটা কুমিল্লা কলেজ আর একটা ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ তো ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ আমার নিজের জেলা তো ওখানে শুধু এই নয় আমার এক বন্ধু চট্টগ্রামে তমুজ মলিসের বন্ধু তার এক ভাই নিরাময় তখন ফরিদপুরের ডিসি ওনার প্রভাবে আমার বিনা দরখাস্তে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে চাকরি হয়ে গেল আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে গেলাম বেশ ভালো বেতনে আমি ফরিদপুর রাজনৈতিক কলেজে যোগ দিলাম অধ্যাপক হিসাবে এরপরে ফরিদপুর রাজনৈতিক কলেজে যোগ দিয়েছিলাম 
আরেকটা বিবেচনা আমি সরকারি চাকরি করব না আমি প্রাইভেট কলেজে চাকরি করব এইটা ছিল কিন্তু এর ভিতরে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজটা সরকারি হয়ে গেল তখন সরকারি কলেজে এবার আমার আমার আপত্তিটা হয়ে গেলে যে সরকারি কলেজে চাকরি করলে ওই প্রিন্সিপাল বারবার করে দিতে আমি যে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াই বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন সেই ব্যাপারে বাধা আসতে এই প্রিন্সিপাল জিজ্ঞেস করেন যে আপনি বক্তৃতা যা দেবেন তার সারমর্ম আগে আমাকে জানাই দিন লিখিত এইসব ব্যাপারে আমি উনিশশো সত্তর সালে ওই রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বাদ দিলাম তেষট্টি সালে রাজেন্দ্র কলেজে যোগ দিলাম সাংসারিক জীবন সম্পর্কে আমাদের দর্শক শ্রোতারা একটু জানতে চাইবে আপনার কয়জন সন্তান আপনার স্ত্রী সম্পর্কে একটু বলবেন আমার আমি বিয়ে করি উনিশশো সালে চব্বিশে অক্টোবর অক্টোবর চব্বিশে অক্টোবর তো বিয়েটা প্রথম থেকে আমার খুব ইয়ে ছিল না কিন্তু আব্বার চাপে আমি বিয়ে করলাম উনি মানে ওই যে একসময় যে আমার ইয়ে ছিল যে আমি সংসার করব না আমি চাকরি করব না ইত্যাদি এইগুলোতে ওনার মনটা খুব ইয়ে হয়েছিল উনি আমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করতেন তো উনি করলেন কি চার বিঘে জমি বিক্রি করে হজ করতে চলে গেল এবং চট্টগ্রামে তখন জাহাজে করে হজ করতেন চট্টগ্রামে হজ করতে জাহাজে তাকে তুলে দিতে গেলাম তখন উনি বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন খুব করুন আমার মনের ভিতরে খুব একটা আঘাত লাগলো তো আমি তখন থেকে মনে মনে ঠিক করলাম যে ওই শপথ বাদ দিয়ে দেব তো এরপরে আমরা উনিশশো আটান্ন সালেই বিয়ে করলাম আমার বিয়ে করার তেরো মাস পরে আমার প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার নাম ডাক্তার সাবেরা গলু সে ডাক্তার আমার যে জামাই সেও ডাক্তার আমার যে এদের এসে যে নাতিন একটা হয়েছে সেও ডাক্তার তো আমার আপনার সন্তান কি দুজনই কন্যা সন্তান না আমার তিন কন্যা তিন সন্তান পুত্র সন্তান পুত্র সন্তান আমার তিন পুত্র সন্তানে জন্মগ্রহণ করে আমার দুই কন্যাই জন্মগ্রহণ করে আগে আর তারপরে তিন কন্যা তিন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে রাজেন্দ্র কলেজে যখন ছিল রাজেন্দ্র কলেজে থাকা অবস্থায় তারপরে বাংলাদেশ হওয়ার পরে একটা মেয়ে জন্মগ্রহণ করে স্যার আমরা একটু আবার ভাষা আন্দোলনে ফিরে আসব সেই যে ভাষা আন্দোলন শুরু হলো তারপরে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো বাংলাদেশের ভাষা এবং সাহিত্য সংস্কৃতি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হতে থাকলো কিন্তু স্যার আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য বিশেষ করে আমাদের সাহিত্য বিশ্বমানের সাহিত্য বোধে উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কতদূর আমরা অনেকটাই হয়েছি এটা সত্য কিন্তু তারপরেও এতে খুব মানে তো থাকাটা উচিত নয় বলে আমি মনে করি আমরা মনে করি যে যে কোনো একটা দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতির মানে কোনো সীমা রেখা থাকা উচিত না এটা সবসময়ই উন্নতির দিকে আরও উন্নতির বেশি উন্নতির আসার চেষ্টা আশা করা উচিত এবং যারা এই ক্ষেত্রে জড়িত আছে তাদের উচিত আরও বেশি উন্নতির দিকে চেষ্টা করা উন্নত লিটারেচার তৈরি করা এবং বাংলাদেশের লিটারেচারকে সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করা মানে বাংলাদেশে তো বাংলা ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এরপরে তো দীর্ঘকাল একশো বছরের বেশি পার হয়ে গেছে যা আমরা সে ধরনের সম্পর্কে আমার একটা আপনি দেখেন নোবেল পুরস্কার অনেকটা সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত একটা ব্যাপার নজরুল ইসলাম সম্পর্কে মানুষ যা আশা করে সেটা নোবেল কমিটি সেদিকে নজর দেয়
সেটা সম্ভব নয় সম্ভব নয় স্যার আমরা এরপরে আমাদের তরুণ প্রজন্ম সম্পর্কে চলে আসি বর্তমানে এই কদিন আগে হয়তো আপনি আপনি সাংবাদিকতার সঙ্গে এখনো যুক্ত রয়েছেন আমাদের প্রতিবেশী একটি দেশের খুব দায়িত্বশীল একজন ব্যক্তি বলেছেন যে বাংলাদেশে হিন্দির সম্ভাবনা উজ্জ্বল একজন ভাষা সৈনিক হিসেবে আপনি এই মন্তব্যকে কিভাবে দেখেন একজন ভাষা সৈনিক হিসেবে এটাকে আমি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক মনে করি কারণ যিনি বলেছেন এটা তিনি নিজে হিন্দির ভক্ত জি হিন্দির ভক্ত হওয়া এবং বর্তমানে বাংলাদেশ উপর যে ভারতের যে একটা প্রভাব চলছে এটা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নাই তো সেটার কারণে একটা জিনিস লক্ষ্য করেন যে আমরা এখানে ঢাকায় বসে হিন্দি প্রোগ্রাম প্রচুর দেখতে পাই কিন্তু আমাদের দেশের প্রোগ্রামগুলো বাংলাদেশ বাংলাদেশ একটা স্বাধীন দেশ আমাদের দেশের প্রোগ্রাম কলকাতায় বসে দেখার সুযোগ হচ্ছে না এখন আর হচ্ছে না কারণ ওনারা আমাদের চ্যানেলগুলো সেখানে অনুমতি দিচ্ছে না এবং ওনারা বলছে যে ওনাদের কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সেগুলো কিনছে না সেগুলো নিয়ে ব্যবসা করছে না তাদের আগ্রহ নেই স্যার এইটা কি ব্যাপারটা কি এরকম যে আসলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন তো যে কোনো আগ্রাসনই দুর্বলের উপর হয় সবলের আমরা কি কালচারালি স্যার দুর্বল হয়ে গেছি অথবা আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে আমরা দুর্বলতা দুর্বল হয়ে যায়নি কিন্তু আমাদের দেশে সংকট সৃষ্টি দেশে যারা হয়েছে পরিচালনা করছেন যারা তাদের ভিতরে একটা দুর্বলতা বা হীনমান্যতা বোধ কাজ করছে কাজ করছে বলে আমার মনে হয় স্যার আমরা একবার অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসেছি আমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন আপনার কাছে যে এই সংকট অতিক্রম করে তরুণদেরকে কি বুদ্ধি কি পরামর্শ আপনি দিবেন যে এই সংকট অতিক্রম করার জন্য তাদের কি করণীয় এই দেশের তরুণ আমি মনে করি যে দেশের তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ জি এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে দেশকে আমরা যারা বুড়ো হয়ে গেছি বা অর্ধ বুড়ো হয়ে গেছি আমরা তো এই দেশের ভবিষ্যতের দ্বারা কোনো উপকৃত হব না অপকৃত হব আমাদের তো সময় চলে যাচ্ছে আমি মনে করি যে দেশের ভবিষ্যৎ যা হবে সেটা তরুণদেরই করতে হবে এবং তরুণদের তরুণরাও যদি এ কাজে এগিয়ে না আসে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ নেই এবং তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি তারাই সেই জন্য তাদের নিজেদের স্বার্থে এবং দেশের স্বার্থে বৃহত্তর স্বার্থে তাদের উচিত দেশের কি স্বার্থ দেশের কি প্রয়োজন সেটা যাতে আমরা পেতে পারি সেটার জন্য সংগ্রাম করা সংগ্রাম করা চেষ্টা করা এবং সেটার আত্মমর্যাদা বোধকে উন্নত করা উন্নত করা স্যার আমরা আরেকটি প্রশ্ন আমাদের আছে সেটি হচ্ছে যে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ আপনি কিভাবে দেখছেন যে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ আপনার এই দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে ভাষা সৈনিক হিসেবে আমাদের যাবতীয় সংকট ও চোখের সামনে রেখে আপনি ভবিষ্যৎটাকে কিভাবে দেখছেন বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ আমি ভালোই দেখছি এই জন্য যে এখনও বাংলা ভাষাকে নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করি ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করি স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি যে ভাষা আন্দোলন এটাও আমরা বিশ্বাস করি এবং তারপরে এটা আমি আগেই বলেছি যে ভাষা আন্দোলন আসলে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনেরই একটা পর্যায় আগের দিকেও ব্রিটিশের হাত থেকে পাকিস্তান পাওয়ার ব্যাপারেও ভাষার আন্দোলনের একটা প্রভাব ছিল আর পরবর্তীকালে পাকিস্তানকে বাংলাদেশ পাওয়ার বাংলাদেশকে বাংলাদেশ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত করার ব্যাপারেও আমাদের প্রভাব ছিল তো সেই জন্য আমরা আমি বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ আমি ভালোই দেখছি শুধুমাত্র এই যে আমাদের যদি এমন দুর্ভাগ্য আসে যে আমরা নিজেদের স্বার্থ কোনটা নিজেদের ভালো কোনটা সেটাও বুঝতে যদি ভুল করে বসে করে দিন তাহলে কি হবে বলতে পারি না কিন্তু যদি আমাদের এতটুকু জাতীয় স্বার্থবোধ জাতীয় মর্যাদাবোধ থাকে অবশিষ্ট থাকে তাহলে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল এটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অনেক কষ্ট করেছেন আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আপনাদের ধন্যবাদ আপনাদের মাধ্যমে আমি 
सांस्कृतिक जगत किंबदी तुल्य व्यक्तित्व अध्यापक आब्दुल गफुर संगे सुधी दर्शक आजकल आयोजन एखे शेष हलो भलो सुस्थान आल्ला हाफिज असलम वैचित्रपूर्ण और अनुष्ठान देखते चैनल सबसक्राइब कर डब्ल्यू 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 डट यूट्यूब डट कम स्लैश सी पैनभन टी